Ni sababu ya msingi sisi kuishi kama mahasimu. Mawe ni kaka. Nawe funga makundi lako hapa. Nilidhani utapata kubaki tupate kuongea kuhusu anayojiri katika nyumba hii. Hmm. Ibi ndivyo mambo yamekuwa kijiri kila wakati. Nafaa uomezo ya kufikia sasa. Hmm. Dad unajua kuna wakati ulikuwa unajali sana maslahi ya nyumba hii. Na hata sasa pia najali mwanangu. Huku kutoka kwangu ni kujishughulisha tu kama mwanamume mwenye nyumba. Nataka kufika hospitalini kiasi. Kila kitu kiko sawa. Bila shaka. Nataka kufuata shughuli zangu pale. Sababu kuu ya mimi kurejea huko. Na wapo utakuwa na jambo lipi la kuniambia? Utasubiri hadi pale nitakaporudi. Sawa. Sasa umekuwa bubu sio hujui kuongea. Sasa kama we hutaongea tutashinda hapa na tukeshe paka asubuhi. Ni mara ngapi nimekukanya? Usimchukue huyu sultana ukampeleka kwa meja. Nilikwambia hivyo tangu mara ya kwanza wale watu walipokuja hapa kijijini na huku nisikia. Ni radhi mama. Mimi mwenyewe sikutarajia kama itakuwa vile. Nitakumfurahisha tu sultana. Nimejitahidi nikamficha ficha lakini wapi? Hata hivyo mko nimemchukua toka nisaidie kazi ndogo ndogo kule jikoni. Hiyo sababu haina msingi kabisa. Haini ingi mimi akilini. Sikia nikwambie, ufedhuli wako na ujuaji mwingi utakuweka mahali pabaya siku moja. Usitake kuvunja amani na furaha tulioishi nao hapa kijijini kwa muda mrefu. Twende na wewe. Mazele! Mazele! Ha? Hii ndiyo sauna safisha pulu. Eh? Angalia. Angalia. Nasioni kama kuna kazi ngini kumefangika hapa kamilifu. Kuna nini? Samani, boss. Sio kupenda kwa angu. Na pia ni vile niko peke angu na hapa kazi ni nyingi. Na pia vile maneno hayupo. Usisi utu kunitajia jina la huyo mpuzi na kunipa sababu za kitoto toto. Mimi natarajia hapa kazi ifanyike bila maneno. Tena kwa wepesi kwa sababu walikuwa mvivu sana yule. Wapi wapi yule mpuzi wako? Wapi? Yuko wapi? Mwanzele! Na uh, kaka yuko wapi? Ah uh, kaka ameenda kukata nyasi. Ameenda kukata nyasi sababu kiangazi kimemaliza kime visit. Wewe Mwanzele nisikize tena nisikize kwa makini. Wewe kwa unataka kuendelea kupata riski yako hapa kwao, ni ufanye kazi na hawa wenzako waliobakia. La sivyo hata wewe utafuata maneno.
hapa kuna kila kiungo. Ustafute sababu yoyote ya kututayarisha chakula wakati unaofaa mwanangu. Mimi natoka nikirudi chakula kiwe kiko tayari. Sawa, mante jitahidi leo. Mimi natoka. Ma. Aha. Utachelewa? Ah, sijui nitakuja saa ngapi. Maana kuna mtoto alijifungua. Tangu ujuzi sijaenda kumuona. Na maskini alijifungua mdogo. Mhm. Mwendo wa kujiiba iba eh? Mbona safari za siri siri? Taenda kwa meja Jabani. Ah, jamani. Sasa basi mbona kimya kimya? Kwenda huko sio hatia. Mm. Hatia ni wewe utakwenda peke yako. Mhm. Mhm. Nipe dakika za kuhesabu nichukue cha kuchukua. Kisha tuandamane. Mhm. Ma. Kuondoka kwangu haimaanishi ujiingize kwenye safari zangu. Mimi sitoki na wewe. Allah, sikio lazidi kitu sasa. Mhm. Ni jibu la swali ulilouliza. Stop meddling in my business. tofauti sana kuna tatizo Matatizo ni mengi lakini naona sasa amevuka mipaka Matatizo gani hayo ambayo sasa amevuka mipaka na sijaijua chumbuko lake Ni bisalama Ameichacha kunikaribia ni mpaka sina amani Okay Amekukaribia kwa hatia gani hiyo Ah Yaani ilo swali jibu lake yani ndio antia unyonge Na tulikuwa vizuri kitambo tuishi na furaha na amani katika ile nyumba Hivi uni haya kama utakuwa na danganya kama hivi. Nimekuwa nikikuangalia kama utakuwa mkweli. Unadhani nilikuwa sijui kama uliendelea sherehe iliyokuwa kwa meja ambapo yeye mwenyewe alisusia kwa alikawa na kijiji. Nam madam. Vipi, pengine umewahi kuongea na Fatima kutoka alipoondoka hapa? Uwa. Hata wewe mwenyewe unajua sina maongezi ya ziada na chafujo yule. Hizi kashoshe zote nikimbelembelesha Fatima kumshindikiza Dida. Yeye ndiye anayemchanganya anay mwanao. Na hapo ndipo Fatima anapojidanganya. Mwanangu JJ 
hawezi kumwadida kivyo vyote vile. Naweza kukubaliana na mawazo yako ila zingatia kuwa Dida ni chaguo la meja pia. Yaani tukiongea kuhusu mke mwenye anatoka kwenye familia yenye kujiweza. Hmm? Kama mkaza mwanao. Ama pengine labda unataka JJ achukue mke humu humu kijijini. Sultana Sultana Sikiliza moyo kwa maki Sultana tutashinda hapa tukizungumzia kuhusu Fatima na Dida kila siku katika hii nyumba. Hata tukiongea kuhusu JJ na Meja, bado tutarudi pale pale. Ila kuna swali mimi sijawahi kulielewa. Swali gani? Hivi madam, ni kwa nini Fatima yani ameshikilia kwa nguvu kuhusu JJ kumwa Dida? Waswahili husema Gongo lisipotua kichwani litaangukia mabegani. Kinyang'aniro kilianza na mama mwenyewe kwa meja. Fatima. Aha. Fatima alikuwa ameshikilia kabisa kijua kwa yeye ndo ametolewa na meja. Baada ya kuwa azimio lake halikuwa ndio namuona amengangana kabisa kuenda ndoa baina ya watoto wetu. Bali Junior. Mzee, shikamu. Maraba. Habaiza siku. Jema, nashukuru. Unaishu huku sikuizi? Mana, wata kwenye shere yangu kufika. Bila shaka na jua wote wali waliko walifika. Na kwa mtizamu wangu, hao ndio likuwa muhimu sana kwenu. Mimi siku walikuwa. Ndi subiri maize shere zenyu zote ndio nikafika leo. Mzee ni uwe radhi kwa. Ntanu watavi nyuaji vya kombea msamaa. Vipi lakini huko salama? Ah, niko buheri wa afya. Na hata pia mimi natibu. Oh. Natibu mijengo. Okay. <laughs> mimi ndio contractor nitakaye fanya marekebisho hiyo hospitali. Ala, ah mzee nimefurahi sana kusikia hivyo. Yeah. <laughs> Nilikuwa hata sijui unajua eh. Ah yeah. uh, uh, basi mzee naomba dakika chache nataka nifikie ofisi ya accountant hapo. Kijana chukua mdo wote utakao. Mimi bado niko humu nafanya ukaguzi. Shukrani, 
Sultana. Ah, niko sawa. Nikusulie tokio la kwenye sherehe. Sultana, sipendi kuwa na katika hali kama hii. Hata mimi mwenyewe ningekuwa naona. Nisingejali kabisa kujiona katika hii hali. Ningekuwa naona usingethubutu kukaa na mimi kwa masaa mengi. Nina imani kuwa hata wewe ungenitoroka na ukae mbali. ninayopitia sidhani kama kuna kazi ya zishinda kufanya mkweli sikatai kaka lakini si uvuvi usisahau bahari ina vituko vyake si nzuri vile unavyofikiria hata mguu ulianza kama mchicha ama una jingine lolote mimi siwezi kukaa hivi hivi lazima nijishughulishe kaka ni vipi kuhusu lile swala jingine ulosema utalishughulikia naona hunde wakati mwafaka wewe kushughulika maana uko na muda mwingi ama wacha nende nkanda cha jioni kaka tutaongea baadaye sawa ningependa mimi pia lakini bisalama amenikanya kwa muda mrefu na sitaki nione kama mzigo na kuelewa ukifika nyumbani basi msalimie mama sawa tamsi... nini uko sawa uko sawa Naondoka nenda safari nchi ya mbali mpenzi wangu we madui wasikuadai pesa mimi sina pesa wewe nenda nyumbani nitakuletea jioni kisha toka hapa mwanzele sitaki kusikia hilo jambo mimi nataka pesa niko na dharura dharura gani hiyo ambayo mimi sijui inahitaji pesa kama nilivyokueleza hapa nifukoni sina pesa eh eh sina eh sina mwanzele mimi tabu yangu haiwezi kusuluhishwa na kitu changine isipokuwa pesa nipatie pesa mwanzele nipatie oh, pesa masikio yako mazito eh mwanzele Na mbona ukamruhusu kaka kupeleke kule? Mm. Mimi mwenyewe tu. Alafu istoshe nilikuwa nataka kuhudhuria sherehe ya matajiri. <coughs> na hakuna mtu ulizungumza naye. Usiniambia hakuna. Maana kama msiana mrembo kama wewe lazima watu wangetaka kuzungumza naye. Mm. Hakuna nilizungumza naye. Mm. Pia jeje. Kimi pia nijibu. <laughs> yaani huyo jeje unayemzungumzia mimi hata simjui. Na sijui ni nani haswa. Ha? Siko ubaya, nilikuwa nataka kujua tu. Mm. Mbona wewe ni kama hata kunchimba mambo yangu ya ndani? Ah, pana. Kama ufurahia au mazungumzo niambie, situendelea. Alafu niulize hivi, huyu kaka ana ushawishi gani juu yako? ambapo paka anakufanya unafanya mambo ya kipuzi ambayo hata wewe mwenyewe uzingati. Mm. Kaka ana ushawishi. Hapana Sultana, huyu kaka sio rafiki mzuri.
haka ya nishawishi kuchochote. Mm. Na wada ya nipotosha. Na mimi wanaona, ani kata ya mimi na yeye, mindo rafiki mbaya. Hmm? Hmm. Hivi huku naishi nyumbani kwako? Eh yani namaanisha kwamba huku naishi na familia yako. Ndio. Kwani nitaishi kwingine wapi? Na mbona muuliza swali hilo? <laughs> ah, unajua jana mama na Didi waliondoka mapema sana. Kwa haraka alafu sikuelewa kwa nini. Uko unahitaji familia yangu. Ah. Pia samani kwa kuuliza hilo swali maana hata si kwa nini nimeuliza. Anyway mzee wangu, unakaribishwa sana hapo na nimefurahi sana kukuona. Nimekuulizia ma nikaelezwa kuwa uko huko nikaamua kuja kukusalimia. Shika mama. Oh. Yaani urembo huu ulianzia mbali hivi. Maisha kweli yanakwenda kwa kasi. Ni juzi tu hapa kilio chake kikimikera. Tazama, leo amekuwa barabara mzima. <laughs> Miaka kweli nakimbia kabla twende mbali ma naomba uniweradhi jinsi tulivyoondoka bila kukuaga hata usijali hakuna aliyekuulizia mchumba wangu nimemkuta hapana amekwenda kazini na sijui atakulisa ngapi um, okay sawa ina neno nitamngoja tu mpaka aje <laughs> 